യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു കാൽവരിൽ ഉയർത്തന്നവന യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു കാൽവരിൽ ഉയർത്തന്നവന യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ജീവിതം ക്ഷണികം മൃത്യു വന്നിടും ഒരു മർത്യ ജീവിതം ക്ഷണികം മൃത്യു വന്നിടും ഒരു മറക്കാതെ നിന്നോട് ആത്മരക്ഷ മുന്നമേ നീ പ്രാപിക്കുക മറക്കാതെ നിൻ ആത്മരക്ഷ ഉന്നമേ നീ പ്രാപിക്കുക യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു കാൽവരിൽ ഉയർത്തന്നവന യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു കാൽവരിൽ ഉയർത്തന്നവന യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പാരത്തിന പാരം കേണു വലഞ്ഞിടുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പാരത്തിന പാരം കേണു വലഞ്ഞിടുന്നു പരനേശുവിൽ നിന്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടിടുവ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി തീരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉണവാട്ടിയായി തീർന്നവർക്ക് മാത്രമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോരിന്തർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് കാണുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് വായിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വിവാഹം നടക്കാതെ പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിവാഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സിനിമ പറയുകയാണ് കാരണം സർപ്പം ഹവായി ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള 
ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും ഇട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരായി നാം ഇതു ക്രിസ്തുവിനെ ഉണവാട്ടിയാകുവാനൊരു ചാൻസുണ്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നാം ക്രിസ്തുവിനെ ഉണവാട്ടിയായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനെ ഉണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ നാം ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നവരാണ് നാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആശയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാടുന്നവരാണ് പക്ഷേ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടി എന്ന പദത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായി നമ്മിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാകുന്നതിന് തടസ്സമായി നമ്മിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ വലുതും വരുന്നുണ്ടോ സർപ്പം ഹവായി ഉപായത്ത ചതിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിമ്മളിനെയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഭ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതൻ തോട്ടം നട്ടോനെ നീയാണ് എൻ യുവ മണവാളൻ നീൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എൻ പേർക്കായി വീശിച്ചിടുക കുളിർ തന്നൽ നാം പാടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചിന്ത പാടി നോക്കാം ഏതൻ തോട്ടം നട്ടോനെ നീയാണ് സഭ പറയുകയാണ് മണവാട്ടി പറയുകയാണ് നീ എന്നെ വിട്ട് പോകല്ലേ നാഥാ ദൂരെ പോകരുതേ ഈ ഉള്ളവളെ തള്ളരുതേ നീ എന്നെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകും ഞാൻ ചത്തുപോകും നീ എന്നെ വിട്ട് പോകരുതേ എൻ്റെ കാര്യമോ ഞാൻ നാളുകൾ മാസങ്ങൾ ആണ്ടുകൾ പാപത്തിൻ്റെ പാഴുകളിൽ പോക്കിയവളാണ് നാളും മാസവും ആണ്ടും പാപപ്പാഴിരുളിൽ പോക്കിയവളാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ ആ ജീവധ്വനി കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞത് എനിക്ക് സാക്ഷാൽ ജീവൻ ലഭിച്ചത് സമാധാനം ലഭിച്ചത് ആനന്ദം ലഭിച്ചത് നാളും മാസവും ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നാളുകൾ ഞാൻ പാവപ്പാഴുകളിൽ പോക്കിയവളാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും ഞാൻ പാവത്തിൽ വീണുപോയവനാണ് നന്മയുടെ കണികയില്ലാതെ ദുഷ്ട മനുഷ്യനായി ഞാൻ ജീവിച്ചവനാണ് സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാതെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലാൻസന പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ദ്വേഷിച്ച് ജീവിച്ചവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചവനാണ് എന്നാൽ എന്നെ ദ്വേഷിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ എന്നെ ദ്വേഷിച്ചവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നും കർത്താവെ കേവലം മാന മാനുഷികമായ ചിന്താഗതിയിൽ നിൽക്കുന്നു മൃഗീയമായ വാസനയോട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പാഴ് ഇരുളിൽ പോക്കിയ കാലങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് നാളുകളും മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും പാപത്തിൻ്റെ പാഴുകളിൽ ഞാൻ പോക്കിയവളാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കേട്ടു ഞാൻ ജീവധ്വനി ഹലോയ ഒരു ദിവസം കേട്ടു ഞാൻ ജീവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ജീവധ്വനി നിൻ്റെ ജീവധ്വനി കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ മയങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ബോധമറ്റ് കിടക്കുകയായിരുന്നു പാവത്തിന് അടിമയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു ജീവസ്വരം എന്നെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ സ്വരം എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ നാഥൻ്റെ സ്വരം എന്നെ സ്നേഹത്തോട് വാത്സല്യത്തോടെ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു അന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞു എനിക്ക് ആനന്ദം തുടങ്ങി ദൈവധന സ്തോത്രം നാളും മാസവും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൗതികമായ സൗന്ദര്യമല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സൗന്ദര്യം ഭൗതികമായ മേന്മകളല്ല വിശ്വാസിയുടെ മേന്മ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേന്മ അത് ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യമാണ് ആന്തരികമായ ഒരു സൗരം സൗന്ദര്യമുണ്ട് അകത്തൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം സ്നേഹമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വിശുദ്ധിയാണ് അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് അത് മണവാട്ടി അണിയുന്നതായ ആ വിശുദ്ധിയുടെ തേജസ്സാണ് അവളെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ ഉദാശയിൽ പിതാക്കന്മാർ പാടുമ്പോൾ പാടും സുന്ദരികളിൽ അത് സുന്ദരി നീ ജാതികളിൽ സുഖനു പാടിക്കുകയും 
ാത്തവളാണ് ഈ കന്യക ഈ ഉണവാട്ടി കറ തീണ്ടാത്തവളാണ് കറ തീണ്ടാത്തവളാണ് നിൻ്റെ അധരം മധു വർഷിക്കുന്നു നിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തേൻ ഊലുന്നു തേൻ കിനിഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഏതാണ് ഈ തേൻ തേനിലും തേൻകട്ടയിലും മധുരമായ തിരുവചനം നിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വചനം ഒഴുകുകയാണ് സുന്ദരിയായ സഭയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തിരുവചനം ഒഴുകുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മധു വർഷിക്കുന്നു മധു പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മധു വചനം ഈ തേൻ വചനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിൻ്റെ വസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ സുഗന്ധം വസനം വസ്ത്രം വസ്ത്രത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം നീസാൻ കുസുമസമമാണ് ഷാൻഡോരിൻ്റെ പനീർ പുഷ്പത്തിന് തുല്യമായ വിശുദ്ധ സുഗന്ധമാണ് നിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ വിശുദ്ധ സുഗന്ധം അത് വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ സുരഭില സുഗന്ധം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു അനുഭവിച്ചിരുന്നു പൂർവിതാക്കന്മാർ ഭക്തന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ ഇതിൽ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പാടാൻ കഴിഞ്ഞത് സാഹിത്യപരമായി പറഞ്ഞാൽ മികച്ച കവിതയാണ് ഇതെല്ലാം മികവാർന്ന കവിത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികവാർന്ന ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള കാവ്യഭാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഈ സഭ ഈ ക്രി സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടിയായി നിൽക്കുന്നു കറതിണ്ടാത്തളായി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം അനേകരെ പിശാജ് വഞ്ചിച്ച് വഞ്ചിച്ച് അവൻ്റെ വചനം കൊടുത്ത് അവൻ്റെ വാക്ക് കൊടുത്ത് അനേകരെ വഞ്ചിച്ച് അവൻ്റെ കൈക്കലാക്കി അനേകരെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടിയാക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓണവാട്ടിയാണോ ഞാൻ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓണവാട്ടിയാണോ ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഭാവത്തിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓണവാട്ടിയാകുന്നത് തോന്നി തോന്നിപ്പോകും ഞാൻ നമസ്കാരമുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം രണ്ട് നേരവും വീട്ടിൽ നമസ്കാരമുണ്ട് ഞാൻ കഴിവുള്ള ഉപകാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എവിടെയാണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് അനേകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സത്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ അനേകരും സത്യം അറിയാതെ നാശത്തിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാക്ഷാ ക്രിസ്തുവിനെ ഉണവാട്ടിയായി കഴിയേണ്ടവൾ ഇന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിന് ഉണവാട്ടിയായി കഴിയുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനെ ഉണവാട്ടിയാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരുന്നതിന് മുൻപ് നാം കാണുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതലേ കാണുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ആ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ചയിൽ അവൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അവർ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ ആ സാക്ഷാൽ മണവാട്ടി സഭ അവർ മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടും അവർ മാത്രം ഒരു ദിവസം മരിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ്റെ സ്വർഗീയ കവാടത്തിലേക്ക് അവർ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം ബി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം ഇവിടെ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അന്ന് നിത്യകൂടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ ദയവായി ഓർക്കണമേ ഇവിടെ നമുക്ക് മരണമുണ്ട് 
ഒരു ദിവസം നാം എല്ലാം കടന്നു പോകും എപ്പോഴോ ഒരു ദിവസം എന്നോ ഒരു ദിവസം അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ് സംശയമില്ലല്ലോ ഇന്നിവിടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരിക്കുന്നവർ നിൽക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും ഒരു ദിവസം വീഴും കിടക്കും നിശ്ചലമായി കിടക്കും അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാതാകും ഈ ശരീരം നിർജ്ജീവമാകും ഈ നാവ് നിശബ്ദമാകും ഈ കൈകൾ ചലനരഹിതമാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കണ്ണ് അന്ധമാകും കണ്ണടയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ദിവസം നാം കടന്നു പോകും എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൽ കടന്നു പോകുമോ മരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിക്കുമോ എങ്കിൽ നാം ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും ഒരു ദിവസം നാം കടന്നു പോകും സംശയമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വളരെ ലളിതമായൊരു ചിന്തയാണ് വളരെ നിസ്സാരമായൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ പാവം വരികയില്ല അതൊരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റാണ് എനിക്ക് മരണമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാവം വരികയില്ല ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണോ ആർക്കറിയാം നീ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണോ ആർക്കറിയാം മനുഷ്യനല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും മരിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലാകണ്ടേ എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതാണ് ഭാഗ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കേണ്ടയാകുന്നതാണ് ഭാഗ്യം മരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ആളത്വം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ലയിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഈ ആളത്വം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം നിങ്ങളും ചിന്തിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അശുദ്ധ ചിന്തകൾക്കവിടെ സ്ഥാനമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈരാഗ്യത്തിനവിടെ സ്ഥാനമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദുർമോഹങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിണക്കത്തിനോ അസൂയയ്ക്കോ കലഹത്തിനോ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തിന് സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിശുദ്ധ ചിന്തകൾ മാത്രം അവിടെ സ്നേഹചിന്തകൾ മാത്രം അവിടെ വിശ്വാസ ചിന്തകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതമാണോ ഞാൻ നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ മുതൽ ഇന്ന് ഈ സമയം വരെയും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാണോ ഞാൻ ജീവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയോ എൻ്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ളതായ എൻ്റെ ഇടപാടുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ അവളെ ഞാൻ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവളെ വാസ്തവമായും അവളുടെ നന്മ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്നേഹിത എങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം നീ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ തരം താഴ്ത്തും ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കും നിൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കണം നിന്നേക്കാൾ ഉപരിയായി നീ ബഹുമാനിക്കണം ഭാര്യയെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നീ കാണണം ഭാര്യ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയല്ല ഭാര്യ നിന്നേക്കാൾ തരം താണ വ്യക്തിയല്ല സ്നേഹിത നീ വിശ്വസിക്കൂ നിൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ ബഹുമാനിക്കണം അവളെ ആദരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ അതോ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഇടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിൻ്റെ ആളുകളെ നീയെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കൂ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ആളുകളെയും സ്നേഹിക്കും ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ആളുകളെയും സ്നേഹിക്കും ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കണം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ജീവിതം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ
ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് അയ്യോ അല്ലല്ലോ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണേ അയ്യോ അല്ലല്ലോ ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ യേശുവേ ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ നിൻ്റെ സന്ധിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടികൾ മറന്നുപോയല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ കോപിച്ചു പോയല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ അമർഷത്തോടെ സംസാരിച്ചു പോയല്ലോ എൻ്റെ കരുണിയുള്ള കർത്താവെ ഞാൻ വൈരാഗ്യത്തോടെ ഇടപെട്ട് പോയല്ലോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത പൈശൂന്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ട് പോയല്ലോ സംസാരിച്ചു പോയല്ലോ പെരുമാറിപ്പോയല്ലോ പുറമേ നല്ല ഭംഗിയും സ്നേഹവും ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ അകത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പെരുമാറിപ്പോയല്ലോ കർത്താവെ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തു സദൃശനായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇല്ല ദൈവദിന സ്തോത്രം അപ്പോഴാണ് നാം മനതിരിയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവെ നാളും മാസവും ആണ്ടും ഞാൻ പാവപ്പാഴികളിൽ പോക്കി പാവത്തിൻ്റെ പാഴികളിൽ നാളുകളും മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും ഞാൻ പോക്കിപ്പോയി എൻ്റെ കർത്താവെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ കർത്താവെ ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു പ്രസാദിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഉറപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഒരു ഒരു അമിതമായ ആവേശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധിക്കണം കേട്ടോ സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാം പുറത്തായി പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ നാം പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് വിതുമ്പുമ്പോൾ ഓർക്കും കഷ്ടം വന്ന് കേട്ടതായിരുന്നല്ലോ തിരിഞ്ഞുകുളമായിരുന്നല്ലോ സ്നേഹിത നീ മദ്യത്തിനടിമയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ മദ്യപാനത്തിൽ നീ നീ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണോ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ കഞ്ചാവോ അതുപോലുള്ളതായ മയക്ക് വിദ്യകളോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കൂടുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കൂ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുശ്ശീലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നീ വൃത്തികെട്ട രംഗങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ടോ കേൾക്കാറുണ്ടോ സംബന്ധിക്കാറുണ്ടോ ഓ ചിന്തിക്കൂ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നോരോ നീ പരിശോധിക്കൂ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുട്ടിട്ട് വരാറുണ്ടോ മ്ലേച്ഛമായ മോഹങ്ങൾക്ക് നീ ഇടം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കൂ അപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിൽ ജീവിക്കും യേശുവിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൽ മരിക്കാം യേശുവിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാം കോരിന്തക്ക് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാമാക്കി നോക്കി വായിക്കാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണോ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അവിടെ കാണാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണോ അല്ലയോ എങ്ങനെ അറിയാം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമാണ് കാരണക്കാരൻ ദൈവത്തിന് എന്നോട് കരുണ തോന്നി എത്രയോ സൃഷ്ടികളുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ട് ഈ നിസ്സാരനായി എന്നെ കർത്താവ് കണ്ടല്ലോ എന്നെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തൻ രക്തം ചിന്തിയല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത് കുരിശിൽ പെടഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ നീ വ്യക്തിപരമായി അറിഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി നീ ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവെ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചല്ലോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സൃഷ്ടിയാകാം ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം മാത്രം മതി വേറൊന്നും വേണ്ട യേശുവേ നിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ മുദ്രയിടണമേ യേശുവേ നിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ അണിയിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ തിരക്തം എനിക്കിപ്പോൾ മുദ്രയെ അണിയിച്ചു തരണമേ എൻ്റെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ തിരക്തം എൻ്റെ പാവങ്ങൾ കഴുകി തരണമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമർപ്പിക്കാം ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം പാപമുള്ള ജീവിതത്തെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ കഴുകി കിട്ടുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്നത് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പഴയത് കഴി
ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നു എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉണവാട്ടിയായിരുന്ന ആൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉണവാട്ടിയായി മാറുന്നു എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു അടിമയെപ്പോലെ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായി മാറുന്നു ദാസിയായി മാറുന്നു എന്തൊരത്ഭുതം അശുദ്ധൻ വിശുദ്ധനായി മാറുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദ്രവ്യാഗ്രഹി ദൈവസ്നേഹിയായി മാറുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതിനായി മാറുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം പച്ചവെള്ളം മീഞ്ഞായതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതം മാറുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം ലഹരിയുള്ളതായി തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം നുരയും പതയും ഉള്ളതായി തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം ലഹരിപ്പിക്കുന്നതായി തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം മദിപ്പിക്കുന്നതായി തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം കുതിക്കുന്നതായി തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം ആഹ്ലാദത്തോടെ ആരവാരത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായി തീരുന്നു എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇത് അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ ഇന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കർത്താണ്ട് പറയണം കർത്താവേ ഇപ്പോൾ നിന്റെ തൃക്കരം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടണമേ എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ ആണിയഴിച്ച് തകർക്കപ്പെട്ട കരം എൻ്റെ തലമേറുന്ന് വെക്കണമേ എനിക്ക് വേണ്ടി തിരക്തം ചിന്തിയ കരം ഇപ്പോൾ തലമേറുന്ന് വെക്കണമേ യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളും ഓർക്കല്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകളും എൻ്റെ മേൽ കണക്കടല്ലേ ഇപ്പോൾ കർത്താവേ നിൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരൻ്റെ മേൽ വെച്ച് എന്നെ കഴുകി ഒടിപ്പാക്കണമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കണമേ യേശുവേ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കണമേ യേശുവേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ഭാഗ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറയുവീൻ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവീൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുവീൻ ഹാലോയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ അതിമനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം തിരുസാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവകർമ്മകൾക്കായി സ്തോത്രം തിരുവചനത്തിനായി സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ മക്കളെല്ലാം വണ്ണി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും തിരക്തത മുതിരണയിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു എന്നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഹാലോയ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്